என் வணக்கம் இந்தியாவிலிருந்து நகைச்சுவை விருந்த நம்ம எல்லாருக்கும் படைக்கிறதுக்காக நடுவர் இருக்கைக்கு கொஞ்சம் புதுமுகமாக இருந்தாலும் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கிற எங்கள் நடுவருக்கு வணக்கம் நாமெல்லாம் கல்யாண விருந்தில் பொங்கல் சாப்பிட்ருக்கோம் ஆனால் பொங்கல் விருந்தா கல்யாண மாலையே துபாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்கிற கல்யாண மாலை டீமுக்கும் அமீரகம் வாழ் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என் வணக்கத்தினை தெரிவித்து கொண்டு தலைப்புக்குள்ளே போகிறேன் வாழ்க்கையை நகைச்சுவை உணர்வோட பார்க்குறது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியுங்களா சுனாமிலேயே ஸ்விம்மிங்கை போடுற மாதிரி நீங்கள் லைஃப்பில் பிரச்சனை கஷ்டம் எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு செய்யும் அதுக்காக நான் சிரிக்க மாட்டேங்க எனக்கு சிரிக்க வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரிஞ்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்களை லூசு பயன்றுவாங்க எனக்கு மகாலட்சுமி மேடம் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க அப்படியே எனக்கு சன் டிவி திரை விமர்சனத்தை பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு இவ்வளவு ஆவேசமா பொங்கி பொங்கி பேசிட்டு அங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா சில்லறைய சதர ஊட்ட மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு விஷயம் ஒண்ணு சொன்னாங்க பாருங்க உலகத்துல யாருமே அப்படி ஒரு கருத்தை சொல்லிருக்கவே மாட்டாங்க அதாவது இவங்க கடைக்கடையா ஏறி நகை வாங்குறது இவங்களுக்காக இல்லையா இவங்க ஹஸ்பண்ட எல்லாரும் பெருமையா பேசுங்கிறதுக்காக இவங்க நகை வாங்குறாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை பொது நலன் கருத்து இந்த இடத்துல பதிவு பண்றாங்க இந்த கருத்தை வேற சொல்லிட்டு எங்களெல்லாம் வேற ஏதோ சர்வதேச தீவிரவாதிகளை பாக்குற மாதிரியே பாக்குறாங்க வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் பத்தி சொன்னாங்க சார் வந்து எமோஷனலாக பேசும்போது தான் அது நம்ம மனசை வந்து ரொம்ப கவர்ந்துச்சான் நீங்கள் எந்த படத்தையுமே முழுசாக பார்க்க மாட்டிங்களா பாதிலேன்னு சொல்லுறீங்களா அந்த படத்தோட கருத்து என்னங்க மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்களோட சேவையை சிரிப்பாக புன்னகையோட முகத்தில் ஒரு புன்முறுவலோட செய்யணும் அப்போ தான் பேஷன்ஸுக்கு அந்த பலன் முழு பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தானே பாதியில் ஏன்ச்சு வந்துட்டு இங்கே வந்து பாஞ்சு பாஞ்சு பஞ்சு டைலாக் வேற ஒன்று வேணாம் ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஓடுறீங்கங்க உங்கள் தலையில் பத்து கிலோ வெயிட்டை தூக்கி வச்சுட்டு ஓடு அப்படின்னா நீங்கள் ஓடுவீங்களா ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஓடணுனாலே உங்கள் தலையில் எந்த வெயிட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க வாழ்க்கைங்கிற பந்தயத்தில் ஓடும்போது மட்டும் எதுக்காக எல்லா சுமையும் தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு ஓடணும்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் மனசு சுமையை இறக்கி வைக்கிறது விடுங்க கையில் இருக்கிற சுமையை இறக்கி வைக்க மாட்டாங்க ஃப்ளைட்டில் கூட பேக் அப்படியே கங்கார் குட்டி மாதிரி கையிலே வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பான் என்ன இடான்னு கேட்டால் யாராவது ஆட்டையை போட்டு போயிட்டாங்கன்னா இவன் பேக் ஆட்டையை போகிறதுக்காக ஐம்பதாயிரம் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இவன் ஃப்ளைட்டில் வருவானா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட லாஜிக்கே இல்லாமல் யோசிக்கிறது பயப்படுறதுல இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டீமில் இருக்கவங்களா தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு இலக்கையோ ஏதோ ஒரு லட்சியத்தையோ நோக்கி வேகமாக ஓடிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாரும் பிஸியாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நின்று நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சுற்றி எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து ரசிச்சுருக்கோமா அப்படி ரசிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நகைச்சுவைனா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் நகைச்சுவை உணர்வுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டீங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சோகம் இருக்குங்க அவங்களுக்கு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு குழந்த உங்களை பார்த்து சிரிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி சிரிப்பீங்களா மாட்டிங்களா அதுதான் லைஃபு நம்ம மேலே எவ்வளவோ சுமையையும் பலுவையும் திணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்காக அதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யத்தெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா ஆனால் எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்ட்டை கற்றுக்கங்க லைஃப் எப்படி லைட்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் எவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அவன் சொல்லி கொடுப்பான் சார் இன்றைக்கி எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் படாத கஷ்டமாக அவனுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை தெரியுமா படிக்கணும் வேலை தேடணும் வேலை கிடைச்சாலும் அந்த தத்த வச்சுக்கணும் அதுக்கு அவன் எவ்வளோ போராடணும் தெரியுமா ஒன்றும் வேணாம் காலையில் ஏஞ்சி இன்டர்வியூ கிளம்புவான் சார் அவன் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளே நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிடுவான் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற வண்டு சிண்டெல்லாம் கேட்கும் அங்கிள் இன்டர்வியூ போகிறீங்களா என் கூட கிரிக்கெட் ஆட மாட்டிங்களா அப்படின்னு அது கஷ்டம் அதுக்கு இவன் கஷ்டம் இவனுக்கு பத்தாவதுக்கு அவங்க அம்மா வேற என்னம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா அப்படிம்பாங்க இது போதாதுல அவங்க அப்பா இருக்கார் பாருங்க பத்து மணி இன்டர்வியூக்கு கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்லாமல் கிளம்புறான் பாரு அப்படிம்பாரு பதட்டப்பட்டா மட்டும் இவனு பதக்கமாக குத்த போகிறாங்க அப்படிம்பான மாட்டாங்க உங்களுக்கு தாங்க டென்ஷன் 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 மென்ஷன் பண்ண முடியாத டென்ஷன் ஆனால் எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அப்படி கிடையாது லெஃப்டில் இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்டில் கை காமிச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருப்பான் இதில் எதையுமே காதல வாங்காமல் கஞ்சி போட்ட காட்டன் சுடிதார் மாதிரி வரப்பாக உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ அணுவிங்க அணி ரேஞ்சுக்கு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க ஐடி கம்பெனி மாதிரி ஒரு
ஆஃபீஸ் விட்டு வெளில வரும்போது பாருங்களேன் அப்படியே ஆதிவாசி மாதிரியே இருப்பான் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்னால வந்துச்சு இல்லையா நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறச்சே மொத்தம் நாலே நாலு இது தான் இருந்தது எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவில் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தது அப்புறம் மெட்டீரியல்ஸ் ஹேண்டிலிங்னு ஒன்று இருந்தது நான் ஐ ஸ்டடி பிஇ அண்ட் எம்டெக் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கிறதால இப்போலாம் நீங்களாம் ஐடி என்னெல்லாமோ டிசைட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா உங்கள் பேசுகிற பேச்சிலே உங்களோட தைரியம் தெரியுது என்ன அப்போல்லாம் வந்து எங்களுக்குலாம் அவ்வளோ தைரியம் கிடையாது தேர்ட் இயரில் வந்து என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வரைச்சே ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் நீ என்னப்பா மெக்கானிக்கலாக எலக்ட்ரிக்கலாக வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு நானே எங்கள் வீட்டில் போய் கேட்டேன் கூட்டு குடும்பம் இல்லையா நடுவில் கூடத்தில் உட்காந்து எல்லாரும் பேசுனாங்க எங்கள் பாட்டி சொன்னா மோகன் எலக்ட்ரிக்கல் வேணாண்ட ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னாங்க எங்கள் பெரியப்பா சொல்ற கிரிமினல் இன்ஜினியரிங் வேணா படியான அது ஆனா தான் உண்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் அப்பா சொன்ன லைஃப் மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் நான் மெக்கானிக்கல் போடுற அப்படின்னா அப்படிதான் நான் மெக்கானிக்கல் சேர்ந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் விட்டு வெளில வந்து இது துபாயா பெக்ரீனா ஓ அபுதாபியா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருப்பான் இப்போ தான் அப்படியே செவ்வாய் கிரகத்துலேருந்து இறங்குற மாதிரி ஒரு டைப்பாக இருப்பான் மண்டையில் இருக்கிற நாலு முடியை அப்படியே நட்டுக்கிட்டு நிற்கும் அந்த நாலு முடியையும் நாலு விரலால் கோதி விட்டுட்டு வந்தால் பின்னாடி ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு பாக்கெட்டில் பத்து கிரெடிட் கார்டை வச்சுட்டு கிளம்பிடுவான் அவன் அப்படி போகும்போது பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி தான் கரெக்ட் பண்ணுறாங்களோ எப்படி தான் செட் பண்ணுறாங்களோ தோணும்ல இதுக்கெல்லாம் அவன் இந்த ஃபார்முலாவும் வச்சுக்கலாங்க ஒன்றே ஒன்று தான் முகத்தை அழகாக சிரிச்சா ஆப்பில் வச்சுக்கிறாங்க சிரிச்சா பைக்கில் ஆயிடுச்சு போகலாங்க அமெரிக்காங்க <laughs> 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 இங்கிலீஷே தமிழ் தாங்க படிச்சோம் நாங்க இங்கிலீஷே எங்க தமிழ தான் கத்து கொடுத்தாங்க சோ அந்த மாதிரி வாய்ப்பு பொறுத்துது நீங்க சொல்லுங்கமா இதுவே இந்த ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்கறங்களே அவங்கள ஒரு நாள் ஒரு வெள்ளி கிழமை ஓவர் டைம் பாக்க சொல்லுங்க பாப்போம் அட டால் லீவ் நாள்ல வேலை கொடுத்துட்டாங்களே அட டால் லீவ் நாளைக்கு வேலை கொடுத்துட்டாங்களே முக்கால் அழுவாங்க அன்னைக்கு இவங்க வீட்ல காபி பொங்குதோ இல்லையோ இவங்களால 10 பேருக்கு பிபி பொங்கிரும் வேலையும் கிடைச்சிச்சு சார் கடைசில ஆன்சைட் ஆன்சைட்னு ஒன்று போடுவாங்க இந்த ஐடி கம்பெனிலலாம் ஏதோ ஒரு அப்ராடுக்கு யூஎஸ்கோ துபாய்க்கோ போடுவாங்க அப்படியே ஏர்லேயே ஸ்டேட்டஸ் போட்டு போவான் காட் ஆன்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபீலிங் அமேசிங் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து இறங்கினோடனே தான் தெரியும் அவன் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு இன்றைக்கி இது இருக்காங்களே துபாயில் இவங்கெல்லாம் வாழறது மட்டும் பாலைவனம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட எங்கள் வாழ்க்கையே பாலைவனம் மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு எங்கள் அம்மாவோட சாப்பாட்டு ருசி மறந்து போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட முகம் மறந்து போச்சு இங்கே பல பேரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணுங்கிற மாதிரியே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க என்னாச்சு ஆன்சைட் போட்டாங்க ஃப்ளைட் ஏறினோம் துபாய் வந்தோம் ஓ ஆஃபீஸ் போனோம்மா இங்கே பிரச்சனை இருக்கோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மச்சா அஞ்சு நிமிஷம் சிரித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சரியாயிடும் அப்படி நினைக்கிற இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு இந்த பட்டிமன்றத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட்டிமன்றம் மனசு விட்டு சிரிச்சுட்டு நம்ம டென்ஷன் எல்லாம் இங்கே கரைச்சிட்டு போவோம் வெள்ளிக்கிழமை ஆனாலும் பரவாயில்லங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்களே அதாவது சிரிச்சா டென்ஷன் குறையும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் எங்க மூணு பேருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த மூணு பேருக்கு மட்டும் தீர்ப்பு வந்தோடனே தான் தெரியும் அமெரிக்கால ஒருத்தருங்க இருபது நாள் தாங்க உயிரோட இருப்பீங்க உங்களுக்கு பயங்கரமான மூட்டு வலின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மலாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க முடியுமா யாரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு கிட்னி திருடுற மாதிரியே தான் தெரியும் அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு தனக்கு பிடிச்ச காமெடி நடிகர்களோட டிவிடியா வாங்கி போட்டு 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 பார்த்து சிரிக்கிறாரு அவர் பேரு நார்மன் கசின் நார்மன் கசின் அரை மணி நேரம் சிரிச்சா ரெண்டு மணி நேரம் மனசு நிம்மதியா தூங்குறாருங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இருபது நாள் தான் உயிரோட இருப்ப அப்படின்னு சொன்னவரு இருபது வருஷம் அதிகமா உயிர் வாழ்ந்தாருங்க ரமண மகிழ்ச்சி கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் சமி உடம்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு என்னடா பைத்தியம் மாதிரி கேட்கற நாலு பேர் தூக்க வேண்டியது நான் ஒத்தனே தூக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு அதுதான் வந்து ரியல் சென்சிபிள் ஹியூமர் இன்னைக்கு சிரிக்கிறதுக்கு பல காரணம் இருக்கு நமக்கு ஆனா சிரிக்க மாட்டேங்கிறோம் அதை கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் எந்த காரணத்தையும் நம்ம கவனிக்கிறதே கிடையாது 
இன்னைக்கு நீங்க இப்படி இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்ல காரணமே இல்லாம சிரிக்கணும் கேட்டா லாஃப்டர் தரப்பிம்பாங்க அதாவது எந்த பிரச்சனையுமே பக்கத்துல வச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப பெருசா தெரியும் அதே பிரச்சனையே கொஞ்சம் தூரமா வச்சு பாத்தீங்கன்னா சின்னதா தெரியும் அது பார்க்கறத நகைச்சுவைங்கிற பார்வையோட பாருங்க அதனால வாழ்க்கையை நகைச்சுவையோட எடுத்துக்கிறது தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்